朋友们好，今天是一月十二号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐静远。对习近平来说呢，二零二二年的开年可以用“当头一棒”来形容了。在国家治理上啊，从西安到天津的疫情，对他这个亲自指挥、亲自部署的封城、清零政策，可以说是带来了迄今最为严重的一个挑战。尤其是天津的疫情爆发以后啊，整个世界无论是国内外。都在看着他，在这个奥米克戎的巨大冲击之下呢，能够把这一套饿死是小、清零是大的战术坚持到什么时候？而在政治上呢，他视为铁杆心腹的栗战书呢，是突然蹊跷的缺席了新年茶话会，导致呢流言四起，同样可以说是给了他一闷棍的。所幸呢，这个栗战书呢，他在。挥泪斩马谡的传言闹得满城风雨的时候呢，在昨天是正式的现身了。这个起码是暂时的稳住了习近平在最高层的一个权力框架。那么今天呢，我们就先来简要的说一说这条新闻，也是对此前我们讨论栗战书缺席事件的一个后续的跟进。在昨天呢，中共官媒央视新闻就有报道说，中央党校在当天上午有举行了一个。省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，很长啊，就是有这么一个开班仪式。这个开班仪式它的规格很高，中共政治局的七名常委，包括王岐山，全部都有出席了。其中呢，就包括了此前因为缺席这个茶话会而引发了诸多猜测的栗战书。我们从央视给的这个特写镜头中看呢，栗战书呢脸色是基本正常，他在埋头写字，看不出来有什么明显的异常的表现。那么从他去年十二月二十八号之后消失，再到昨天的重新的现身，这个栗战书他隐身了十三天的时间，在这十三天时呃时间之中呢，关于这个栗战书出事的传闻，它是有了多个不同的版本，而且都说的是有鼻子有眼的。呃，我大概的把它归纳一下呢，它包括了像背叛、卧底、贪腐，还有生病这么四种说法。其中最引人注目的一个版本呢，就是背叛说。这个说法呢，它的来源不明，呃，而且还居然还牵涉到了这个高张高丽。它的核心内容呢，就是说这个彭帅事件爆雷以后呢，张高丽就被住院了。那么，为了要立功自保，所以张高丽就主动的去揭发了栗战书啊，说他近年来一直与江泽民及曾庆红有秘密的联系，把这个习近平呢是全然蒙在鼓里。当然，这个内幕他被报告给习近平的时候呢，习近平就大为震怒，决议要废掉栗战书了，因此呢，才有了这个新年茶话会的缺席。而栗战书呢，也将很快就会要被揭开一两块这个遮羞布了啊！他的政治问题会以经济问问题、经济罪名来解决啊！最终呢，他可能是要身败名裂而下台的。那么第二种这个卧底说呢，它的来源是香港的《明报》一篇署名的评论文章。这篇文章呢，他就以罗列传闻的方式来说啊，栗战书当年被调到习近平的身边呢，是拜他的叔叔栗江江与曾庆红的妹妹曾海生有小学同学之谊的这个所赐。栗战书呢，实际上是曾庆红安插在习近平身边的人了，而这个栗江江最近是因为出事受查了，才使这个事情被曝光出来了，等等。那么第三种呢是贪腐说呢，就是我们此前在节目中和大家有介绍过的，说这个纽约作家毕汝协他的一个爆料了啊，说这个栗战书的贪腐，他把柄呢被反习派给抓住了。那么习近平被迫的挥泪斩马谡，呃，在这里呢我们就不再重复了。至于说第四种生病说呢，其实啊，他从栗战书缺席这个茶话会一开始就一直都有这种猜测。而且呢，它的可能性也是不容忽视的，因为啊，栗战书他在去年最后一次露面是在十二月二十八号嘛，他缺席这个茶话会到今天呢，呃，到昨天为止啊，他是消失了十三天的时间。如果说啊，他是像突发心绞痛啊这一类的疾病的话，那么他的确可能会临时的就缺席这个茶话会。但是心绞痛这一类的疾病呢，它只要救治及时，一般呢，它不需要说一个太长的时间，它就可以大幅的缓解，可以大幅度的恢复的
，那么基本上可以恢复到一种正常的生活。也就是说，这十多天的时间了，足够让他有精力出来露个面在镜头面前坐一坐，而不显出有什么病态。那么我们就先来看看卧底这种说法，也就是栗战书啊说靠他的叔叔搭上了曾庆红的妹妹这根线，然后呢接受曾庆红的安排，潜伏在习近平的身边。这个说法呢，我认为其实他是经不起推敲的。为什么呢？因为这个说法它并不是现在才流传出来的。早在二零一五年，我们只要查一查就会发现。被视为大外宣的民进系列的媒体，从这个民进网到他附属的那个什么外参杂志等等，就集中火力的大炒了这个内幕。那么现在呢，他只不过是冷饭回锅，再来重新翻炒一下而已。这个民进当时就还有断言啊，说这个习近平他知道栗战书的来头以后，即将就要清洗中办了，丁雪祥呢将会要取代栗战书，云云。但是事实上呢，栗战书他不但在当时是稳掌着中办，一直到二零一七年都没有动，而且呢，他还在当时的换届之时呢，就晋升到了政治局担任常委。这个能说明什么呢？他只能说明栗战书他肯定是通过了习近平的背景调查，才会一直获得信任嘛。至于说这个背叛说，他与这个卧底说是有一点类似的。他们的不同之处呢，就在于这个传言呢，说栗战书是近年才开始去秘密的联络了江曾两人，而且呢是由张高丽给揭发出来的。这个说法呢，我认为它也存在着一个问题。首先啊，我们在讨论彭帅事件的时候，其实就指出过了，以张高丽的常委这个级别啊，仅仅说是因为玩弄了一个女运动员，就想要把她给扳倒，其实是不太可能的。他更不太可能说，因为彭帅这么点麻烦，他就把曾庆红的底牌给出卖了，对吧？他去找曾庆红来帮他说情、摆平彭帅这点麻烦，远比起他出卖栗战书来得罪整个江派上下惹出来的麻烦，可以说要小了无数倍，对吧？这个是一个常识问题。更何况啊，近几年的习近平啊，他一直都是在集权的道路上是撒腿狂奔的。他的权威，我们可以用如日中天来形容。就算他近期啊大打七伤拳啊得罪了一大批人，但是在六中全会的这份历史决议呢，显示他仍然是占据了无可置疑的上风的。栗战书他再没有眼光，他也不至于说在这棵大树还没倒的时候，他就突然翻脸了啊，要去当一个谁都会鄙视的猢狲，对吧？那么我们从另外一面来看呢，如果说栗战书他真的是犯了习近平最痛恨的那个对党不忠诚、不老实这一条，我想啊，以习近平的脾气，栗战书恐怕不太可能这么短短的十几天就让他过关、让他付出了。那么相对而言呢，贪腐说与生病说这两种说法似乎是更加的合理一些。栗战书他有贪腐。而且呢，是曾经被曾庆红抓住了把柄，这一点我们是可以肯定的。贪腐说的疑点呢，它是在于啊，就这个传闻说栗战书的女儿女婿是谋夺了他人的矿产，这个事件呢，它其实也并不具备扳倒一个常委的这种威力。我们举个例子啊，谁都知道啊，当年胡书立，他是把曾庆红的儿子谋夺价值七百亿的那个鲁能集团，整个的都端出来给曝光的。但是他仍然没能动了曾庆红父子哪怕是一根毫毛，对吧？所以，如果栗战书他真的是因为贪腐这一点被盯上了，恐怕呢，他必须得是比这个传闻的矿山呢要严重的很多的事情才行的。而且啊，习近平他就算是被迫要对自己的铁杆心腹有所这个反腐的表示。他也完全可以在党内是比较低调的去处理，他没有必要以突然缺席茶话会这么高调的方式来给自己制造一个舆论的压力嘛。所以呢，我们从目前的信息把它综合起来啊，就是栗战书他在健康上出问题的可能性看起来还是稍大一些。呃，因为在当前他是处于这种疫情的非常时期嘛，如果说栗战书他突然出现了一个啊咳嗽啊发热啊等等。我想常委会的那帮人是最怕死的，他们不吓死也得吓个半死。
，他肯定是会立即的就要求要隔离检查，不会让他去出席任何公开的场合，对吧？等到他差不多一个隔离期已经过去了，栗战书呢也被证实并非是中共病毒的感染，他也许可能就是一个普通的感冒之类的。那么他正常的复出也就是顺理成章了。好的，接下来呢，我们要和大家来讨论一下今天大陆最具爆炸性的一条新闻，这就是郑州负责那个核酸检测的公司的负责人。他涉嫌扩散病毒、被刑拘，并且被立案调查的这么一个消息。呃，就在今天呢，河南省的许昌市公安局又发布了一份警方的通报。这个通报就声称说，经过公安机关的调查发现，郑州金玉临床检验中心的有限公司区域的负责人叫做张某东的，他呢。有违反了传染病的防治法规的规定，实施了引起新冠病毒感染肺炎传播或者是有传播严重危险的行为。那么，禹州市公安局在一月十号的时候呢，已经对这个张某东以涉嫌刑事犯罪又立案侦查，并且对他采取了强制的措施。目前呢，该案正在进一步的审理之中。那么，在这个大陆的疫情星火燎原、举国上下正为这个风尘清零、叫苦连天的时候呢，这样的一个消息它突然曝光出来，大众的反响会激烈到什么程度？它是不难想象的。这个爆炸性的消息呢，它有两个重点。首先，第一个啊，就是出事的单位呢，它叫做郑州金融临床检验中心有限公司。这个公司呢，它是成立于二零一七年的十二月。它是广州金玉医学检验集团股份有限公司的郑州分公司。那么，这个广州金玉医学，它呢是从二零一九年这个疫情从武汉爆发一开始啊，是最早的就参与了这个新冠的核酸检测的第三方机构之一，并且它在二零二零年的时候啊，是成为全球的核酸检测量最高的一个单一的机构。这个金玉医学呢，它是创立于二零零三年，它的前身呢是广州医科大学的校办企业，而以那个带货而飞身中外的钟南山啊，他就是在时任该院的院长，并且是兼党委书记的。即便到现在呢，我们看到钟南山他也和这个金玉医学是保持着非常密切的关系，他担任了这个金玉医学学术委员会的主席这么一个职务。那么第二个这个看点呢，就是许昌公安局的这个通报呢，它是语焉不详的，它并没有说明这个张某啊，他究竟是实施了什么样的传播疫情的行为，而有一种最直接的理解呢，他当然就是说这个张某是涉嫌人为的投毒<咳>。我们可以看到啊，在大陆网络的舆论中，对这个涉嫌投毒的愤怒。他几乎已经是达到了恨不能将其碎尸万段的这么一个高度。凡是在大陆有生活过的朋友啊，可能都有所了解。就说在中共治下的大陆呢，先在路面上去撒钉子，然后呢，再在路边去开一个补胎店来捞钱。像这一类的手法呢，它完全可以说是新常态了，丝毫都不奇怪了。但是要说一家市值四百亿以上的这种上市企业的一个地方主管啊，他为了想要多捞几轮这种检测的利润，然后他就去人为的投毒去扩散病毒，怎么地呢？都让人觉得是有一点不太呃，就是太不可思议的，对吧？到我今天现在做这期节目的时候为止啊，这个张某他究竟是做了一个什么样的具体的行为来导致疫情扩散？仍然是没有人知道的，官方也没有公布。那么，大陆的媒体第一财经呢，有引述了当地政府部门的一位工作人员的说法，就说呢，这个可能是相关的人员存在着拖延检测的行为。仅仅说是因为拖延检测，他就会以涉嫌扩散疫情的罪名要受到调查吗？这个怎么地，他也会让人觉得有点匪夷所思，对吧？拖延嘛，我们都知道，它可以是恶意的。也有可能呢，它是一些客观因素造成的。如果它是前者，那么它为什么要恶意的来拖延呢？这个对它有什么好处呢
，这个就很难解释。如果是后者，因为人力、物力等等一些不可抗的因素拖延，那么如果是因为这样就要抓人，那么我们只能说这个是一个疯子在主宰的社会了。而现在呢，我们从网络上啊其他的渠道的这个信息综合的来看呢，真正的这个原因很可能是因为核酸检测呢，它的结果存在着大规模造假的行为。就在昨天呢，有网友在微博就举报说啊，自己是本来是依法自愿没有去进行核酸检测的，但是呢，却被广州金域直接的就给出了一个检测的结果，说它是阴性的报告。那么这个网友他就怀疑了，说该公司他是涉嫌恶意的操纵核酸检测结果，误导防疫部门，危害了公共安全。为此呢，直接的就去向国务院、政法委，还有像新华社等等这些部门机构去进行了举报。而就在这份举报截图的下方啊，就有曾经在金域这个医学工作过的人员来做了一个回应，披露了一点内幕，说啊。有的检测的样本，它被送到金域之后呢，它居然是被直接就扔进了垃圾箱，然后呢，直接就给出了一个阴性的结果的报告就完事儿了。最后呢，还会把这些样本都以这个污染的名义直接把它焚毁掉了，就是毁尸灭迹了，谁都无法再去查证了。那么这个工作人员他为什么要如此来作弊呢？唯一合理的解释呢？就是这个全员核酸检测，它的工作量是实在太大了，因为政府这边呢，它是面临着封城、封区的这么一个防控的压力，所以它在催这个时间，催这个就是检测结果的时间，它会催得特别的紧。所以呢，大家可以想一想，在这种上下都只管一刀切的极端的环境之中，那么有的人呢，他就被迫采取了这样一个办法来瞒天过海。这样一来的话，公司完成了检测的任务，政府呢，他是抗议有方也完成了自己的政治任务，而检测工作人员他的奖金滚滚，他也完成了一个私人的创收的任务，可以说是一举三得，皆大欢喜，何乐而不为呢？那么，虽然这个举报的帖子呢，他说的是广州金域。但是我们从当前啊各方面的信息来看，这种伪造核酸结果的做法呢，它在金域公司显然并非是个例，它也并不是说现在才出现的，就是说它无论是在时间还是空间上，很有可能都已经是有了相当的深度和广度了。那么在我看来啊。这种操作，他恐怕是迄今为止郑州金域这位负责人被抓、被调查的原因的最合理的解释了。因为还有一个最新的旁证呢，就是根据大陆的媒体叫做《大河报》的，它有一篇报道说，这个郑州呢是从今天开始立即就已经停止了全员核酸检测。它为什么停呢？可能就是说明检测的结果是出了问题。要知道啊，在此前啊，像北京、河北等等这些地方，它早就出现过检测机构涉嫌伪造检测结果的案例，比如说在二零二一年的一月十七号。邢台市的疫情防控新闻发布会上，就公开的通报了这么一起案例，说有一个地方叫做农窑县的，他们呢因为检测能力有限，于是呢就委托了济南华西医学检验有限公司去参与了第二轮的核酸检测，总总共呢是检测了有三十一万多人，结果呢在这个。检测的样本啊，尚未检测完成，他都还不知道检测结果的情况之下，该公司的负责这个收集点的负责人叫做翟某的，他呢就在一月十四号的时候向县卫生局呢，向这个县卫健局呢就做了一个谎报，说啊，所有这些送检样本全部都是呈是阴性的结果。那么我们就可以看到了，郑州金域它扩散疫情这个大案呢。表面上看起来，他是个别的工作人员做了一个违法的事情，那么这种事情它可能会导致疫情出现扩散。但是呢，从另外一个角度啊，我们追究一下它的根源，它何尝不是因为官方极端的高压之下，就是动不动就要立军令状，然后一刀切的啊，你必须在规定的时间完成任务，人定胜天嘛。而对这些具体执行者的这种工作压力，他面临的待遇、他的环境等等各种因素都考虑不周，
。正是因为这样，他可能才造成了很多工作人员他就不惜以渎职犯罪来简单的应付了事。所以呢，我们可以看到。这个案子呢，它真正暴露出来的呢，恰恰是中共在这种清零模式之下，它最核心的这个全员核酸检测这个防控工具呢，它已经出现了巨大的漏洞了。你催时间呢，就可能有人他被逼着造假；你要是不催时间呢，他就可能会难以及时的决策进行这种精准的防控，从而呢，难以防止疫情的扩散。所以，这个就是我们此前和大家有多次反复讨论过的，这个极端清零的模式呢，它看上去很美，但是它实际上的操作起来，它不具有可持续性。就是说，它在某个特殊的时间点上，它作为一种非常手段来偶尔的采用一下，它可能是有效的。但是中共施政呢，我们也都知道，它一贯都是有一种极端化的做法。他就把这种是非常时期的非常措施，迅速的变成了一种常态化的标配的措施，然后呢，他还沾沾自喜啊，你看我们这是独步海内外的这个措施，他丝毫不考虑民生的巨大的负担。那么类似这样的案例，他要是在不断的发生啊，也可以说它是一种必然。那么我们从另外一个角度上来看啊，这个案子呢，它还有一个不太寻常的地方。就是尽管郑州金玉公司它爆出了这么一个可以说是骇人听闻的大案了、啊，对吧？它揭开了全员核酸检测亮丽的光环之下黑幕的那个冰山一角，但是呢，奇怪的是呢，官方却丝毫没有对此进行舆论的封锁管控。大家都看到了，不但公安机关呢是高调的来做一个通报，然后呢是各家这个大陆的媒体啊。使尽了浑身的解数，都来狂挖这个案件的内幕，还要狂挖这个他这家公司他和钟南山父子的关系啊等等。大家都知道啊，曾几何时，这个钟南山，他可是作为中共抗疫模式的一个相当于政治正确的标准而存在的，对吧？任何对其质疑的声音都会被封杀掉的。那么，为什么在现在这种封城清零进入到了要硬刚奥米克戎的最关键的时候，官方却突然来默许了对钟南山的质疑与这个对他的负面新闻的挖掘呢？呃，在我看来啊，这背后它似乎是有着转移舆论焦点的一个意图，因为在最近这段时间啊，啊，比如说西安的社会面清零政策。他已经几乎被那两个孕妇的新闻是吧是摧毁殆尽了，而这个天津疫情的步步升温呢，它简直已经就成了北京冬奥会的一个催命符，而且是躲都没处躲，全国上下现在至少是已经是两千多万人被封在家中，不是缺医就是少吃，哀嚎声与叫骂声是此起彼伏的，这个矛头呢都是直接的对准了这个当局的极端封城政策。在昨天呢、啊，新华社的官方微博又发了一篇帖子来嘲笑美国，说美国的确诊病例数已经超过了六千万了。结果呢，没想到下面的回复啊，就是网友的回复，出现了罕见的大翻车，几乎都是一面倒的在质疑当局转移视线，意图想要唯美救赵。结果呢，新华社最终是被迫的删除掉所有的评论，并且关闭了评论的功能。这个事件呢，我想朋友们可能大都有听说过了。他对当局的这种舆论管控带来的冲击力，其实是不可小看的。当局现在的处境呢，可以说用焦头烂额来形容都一点不为过。那么在这样的一个背景之下，大家想一想，郑州金玉这种大案它突然爆发了，而且呢，它恰到好处的让大众的愤怒啊有了一个合理又安全的宣泄口，同时呢。他还潜移默化的给大众灌输了一个牢固的信息，什么信息呢？就是政府的抗疫大局呢，你看就是被这极少数利欲熏心的资本势力给破坏掉的。千千万大众困守家中的苦难的制造者呢，不是别人，就是这些极少数的人渣。啊，作为政府呢，一定是会对他们严惩不贷，要为广大受苦的百姓去伸张正义，去出这口恶气的。你看，这个风云变幻之间
当局是再一次的成功的化危为机。就是说，眼看集中力量办的这件大事就快要做成丧事之际呢，一纸大案的通报呢，他又等于把这个丧事也变成了喜事。党妈呢，一转眼就从野蛮的决策者摇身一变，成了民众的守护神。这个把戏呢，他已经是重复过无数次了。在未来的疫情危机之中之中呢，我相信啊，他们保证还会不断的去使用它的。不信呢，我们就留心观察，继续看戏。好的，今天呢，我们就聊到这里了。谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。